እንሺ የቀድሞ የሀገራችን ባለስልጣን ባለማቃ ፍርድ ቤት ሊቀርቡ ነው ተባለ ይላል እና ናቸው አው እንግዲህ ተላዩ አለማቀፍ ሚዲያዎች በሮይተርስ የዜና ወኪል አማካኝነት ዜናው ድርሷቸው ይሄንን ዜና ተቀባብለውታል የ በኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በ1960 ዎቹ መጨረሻ ውስጥ ለተፈጸመ ነገር ነው ኒው ባለስልጣን በዚህ ሆላንድ ሀገር በሚገኝ ፍርድ ቤት ሊቀርቡ እንደሆነ የተነገረው 19 70 አመተ ምህረት አካባቢ ወደ 75 የሚሆኑ ወጣት ስረኞችን በወቅቱ አጠራር ጎጃም ክፍለ ሀገር የተባለ በሚጠራው ቦታ ላይ እንግዲህ ያንዲፈጸምባቸው በማድረጋቸው ከዛም በተጨማሪ ደግሞ ወደ 200 የሚሆኑ ሰዎች የስቃይ ሰለባ እንዲሆን በማድረጋቸው ነው እንግዲህ ይሄ ከስ ተመስርቶ ጉዳያቸው ወደ ፍርድ ቤት እንዲቀርብ ተደርጓል ለተባለው በኢትዮጵያ ውስጥ በሌሉበት የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው ነበረ ከዛም በተጨማሪ እንግዲህ እኒ ሰው ወደ ሆላንድ ሀገር ወደ ኔዘርላንድ ስከሄዱ በኋላ የሀገሪቱን ዜግነት አገኝተው በሀገሪቱ እንደ ዜጋ የሚታዩ በመሆናቸው ይሄንን የሞት ፍርድ ዛ መፈጸም ስላልተቻለ ዘው ሆላንድ ሀገር ውስጥ ያሉ የተለያዩ ሰዎች ጥቆማ አቀርባውባቸው እኒ ሰው እንዲከሰሱ ተድርጓል ስለዚህ በሀገሪቱ አቃቤ ህግ እንግዲህ ከስ ይመሰረትባቸዋል ወይም ጉዳያቸው ተጣርቶ ወደ ፍርድ ቤት ይቀርባል ተብሎ ነው እንግዲህ የተገመተው የሮይተርስ ዘገባ በርግጥ የገለሰቡን ስም አልጠቀሰም ከ2015 እንደ ዩሮፓን አቆጣጥር ጀምሮ ላልፈቱ ሁለት አመታት ግን በ ኔዘርላንድ ውስጥ ወይም ደግሞ በሆላንድ ውስጥ ጥበቃ ተደርጎላቸው በቁጥጥር ስር ወለው እንደ ተነገረ እንደሆኑ ነው የተነገረው እንግዲህ የሀገሪቱ በሄራዊ ያቃብህ ህግ ጽፈት ቤት ወደ ክስ ጉዳዩን ይዞ ዘ ሆላንድ ውስጥ ክስ ሊመሰርትባቸው ይችላል ተብሎ ተናግሯል ለማንኛውም ሰኞ ነው አይደል ከሱ አው የፊታችን ሰኞ እንግዲህ ከሳቸው ይቀርባል ወይም ደግሞ ወደ ፍርድ ቤት ቀርበው የቀረቡባቸው ነገሮች ይቀርቡባቸዋል ወይም ደግሞ ዝርዝር ጉዳዮች ይሰማሉ ተብሎ ይተበቃል እናልባትም ዚህ ህግ ሊያመረ ይችላል የሚሉ ነገር አልከቻሉ የሚገርም ነገር ነው በዚህ ከሳቸው ሌላ ነገሩ የአይን ምስክሮችም የአይን ማኞችም ጭምር እንግዲህ ይገኛሉ ተብሏል ምን ይሆነ ውጤቱ እንግዲህ ማይት ነው ከቀቀሽ ሽብር ጋርም ጭምር የከተማችን እንትልልክ ኮንሰርቶች በማዘጋጀት ከመይታወቁ ትድርጅቶች መhall በአንደኛው ላይ ክስ ተመሰረተ ይላል ሲዩሜ እሺ እንግዲህ ክስ የተመሰረተበት ድርጅት በነገራችን ላይ የገንዘብ መጠኑ 184 ሽብር ባለ መከፈል ነው እንግዲህ ከወለድና ወጪዎች ጭምር ለማስከፈል ያቀረበ አቤቱ ታኑ የሚለው የደረሰበት ወይንም ደግሞ ከሱ ማለት ነው እንግዲህ ፍርድ ቤቱ አቤቱ ታው መርምሮ ለሞሰል ስልጣን አለው ከሳሽ የምከራከረው ጠበቃ በጠበቃ ነው በነገራችን ላይ ጠበቃ ሲሆኑ የተከሳሽን አላው ቀምሏል የአቤቱ ታው ባጭሩ እንደሚከተለው ነው ያቀረቡት አንደኛው ከሳሽ ከሚያስተዳድረው የቢልቦርድ ቦታዎች መካከል ሁለቱን ፒያሳ እና ሰሚን ሆቴል የሚገኙትን ተከሳሽ በውል ተቀመጠ አላማና ጊዜ ብቻ ማስተዋቂያ እንዲለ እንዲለቀ እንዲሰቀልባቸው ሰኒ አራት ቀን 2008 ዓ.ም ተመረቱ አውሏል በሁሉ መሰረት ተከሳሽ ቢልቦርዶቹን የተጠቀሙ ቢሆንም በሁል ስምምነት መሰረት ግን ክፍያ ሳይፈጽሙ ቀርቷል ይላል ሁለተኛው ደግሞ ክፍያውን ለመፈጸም ፍቃድን ፍቃደኛ ባለመሆናቸው የነበረንን መልካም የሆነ ግንኙነት መሰረት በማድረግ ጉዳዩን በስምምነት ለመጨረስ ተደጋጋሚ ሙከራ አድርገናል በዚህ መሰረት የከሳሽ ተበቃ ለጻፉት ማስጠንቀቂያ በሰጡት ምላሽ ተከሳሽ ለመቅፈል ፍቃደኛ በመሆን የእዳ መተማመኛ ሰነድ ጽፈው ሰጥቷል ጁም በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በመተማመኛ ሰነድ መሰረት በቅድሚያ እስከ ናስ 30 ቀን 2009 ዓ.ም ተመረጥ ከፍሎ ለማጠናቀቅ ቃል ገብቶ የነበረ ቢሆንም ባለ ባለ መቻላቸውና ተጨማሪ ጊዜ በመጠየቃቸው ከከሳሽ ስራ አስኪያጅ ጋር በቃል ባደረጉት ስምምነት እስከ መስከረም 8 ቀን 2010 ዓ.ም ተመረጥ እንዲከፍሉ ጊዜ ተሰጥቷቸዋል ነገር ግን ክፍያውን ላይ ሳይፈጽሙ ቀርቷል በመሆኑም ተከሳሽ እዳ እንዳለባቸው ያመኑ ክፍያውን ግን ባለመፈጸማቸው በፍርድ ቤት ውሳኔ ክፍያውን እንዲፈጸም ለማስገደድ 
አቤቱታችንን አቅርበናል ብሏል እንግዲህ ከሳሽ ማለት ነው የተከበረው ችሎትም እንግዲህ ተከሳሽ ባመኑት መሰረት ያለባቸው ነዳ 184 ሺህ ብር መክፈል ከነበረባቸው መስከረም አንድ ቀን 2009 ዓ.ም ተመረ ጀምሮ ከሚታሰብ ህጋዊ ወለድ ጭምር እንዲከፍሉ እንዲወሰንልን የሚለው በሁለተኛ ደግሞ ለዚህ ክስ ያወጣናቸውን የዳኝነትና የቲምብር ቀረጥ እንዱ የጠበቃ አበል በሁሉ መሰረት የክስ የተመሰረተበትን ገንዘብ 10 በመቶ እንዲት እንዲተኩ እንዲወሰንልን እንጠይቃለን ይላል የታያጅ ነገሮች የሥራ ውልም ጭምር አለ እዚ ላይ በነገራችን ላይ ሁሉ ሁሉ ላይ ካሉ ነገሮች መካከል የሙዚቃ ኮንሰርት የሚካሄደው በቦሌፋና ፓርክ ሲሆን ቀኑም ጳግሚ 5 2008 ዓመተ ምህረት ነው ይላል በነገራችን ላይ ይሄ ማለት ይሄኛው ኮንሰርት 2008 ጳግሚ 5 የተከናወ ነው ማለት ማርሎን አሸር ኒያንዳ እና ኬቨል ሊትል የተገኙበት ኮንሰርት ላይ ማለት ነው ያቀረቡት በነበረው ኮንሰርት ላይ የተደረገ ውል ነው ማለት ነው የተለጠፈ ነው ስለዚህ በቢል ውል ሰጪ በመረጣቸው ቦታዎች ላይ ውል ተቀባይ ባነሮቹን አጥሞ ይሰቀላል ይላል እንግዲህ ከሳሽና ተከሳሽም እነዚህን ውሎች አሏቸው በነገራችን ላይ ፒያሳ ላይ 24 ካሪ እንደዚሁ 5 ኪሎ ላይ 24 ካሪ እንዱም ሰሜን ሆቴል ጋር 20 ካሪ የሚያስተዳድራቸውን 3 ቢልቦርዶች ለውል ሰጪ ለ35 ቀናት አከራይቷል እና ከሳሽ ለታ የገቡት ማለት የትኞች ተቋማት ናቸው እንዴ ማለት ውል ሰጪ በነገራችን ላይ የሚሆነው አውሮራ event organizer no aurora event organizer etekasasut wana sras kyaju ato shawit bitaw nacho kasash degmo shade media communication mohonu tawqal selezi selezi billboardochu ye shade em nacho ye shade em nacho shade mal tekefelenyem ye billboardochu hisab no al tekefeleny bulwal nam በዚ መሰረት የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት ለአውሮራ ኢቨንት ኦርጋናይዘር ስራስካጅ አቶ ሸዊት ቢተው በሚል እንግዲህ የክስ ወረቀት ወጥቶባቸዋል በከሳሽ ሻዴ ሚዲያ ኮሙኒኬሽን ኢቨንት እና በተከሳሽ በርሶ መካከለ ስላለው የፍታብየር ክርክር ጉዳይ ከሳሽ በ30 አንድ 10 2010 ዓ.ም ተመረጥ ጽፎ ያቀረቡት የክስ ማመልከቻና ማስረጃ ሰባት ገጽ ከዚህ መጥሪያ ጋር ለካናል የሚል ነው እንግዲህኛ ጋር የደረሰው ከክሱ አቤቲቷው ያሉትን የመከላኪያ ማስረጃ መጥራው በደረሰው 10 ቀናት ውስጥ በመድቡ ሬጂስትራር የቢሮ ቁጥር 23 መጥተው እንዲያይዙ ተብሏል ይሄን ለመጣበቅ ቀጠሮ በ11032010 እንግዲህ ያው ቀን ቀጠሮ በ9 ሰዓት ተኩል ላይ መያዙን አራዳ ምድብ ሰባተኛ ንግድ ችሎት ያሳያል እንግዲህ ማለት ነው ይሄን ይመስላል አውሮራን የተከሰሰው ማለት ነው ማሽ እናም ሰግናለን አሁን የመጨረሻውን ወሬ እናውራ አይደል ሁሉ አዲስ ተወዳጅ ጣቢያ በስራት ኤፍኤም 101 ነጥባንድ እንደቀጠለ ነው የሁሉ አዲስ የሐሙስ ወሬዎች እንግዲህ ከዚህ ጀምሮ መቅረብ ይጀምራሉ ስሬና አስተዋሳቸው ወሬዎቻችን ቀርመን አዎ ወሬዎቻችንን በማስተዋስ እንጀምራለን የከተማችንን ትልልቅ ኮንሰርቶች በማዘጋጀት ከመታወቁት ድርጅቶች ማከል ባንደኛው ላይ ክስ ተመሰረተ ይላል አንደኛው ወራችን የቀድሞ የሀገራችን ባለስልጣን ባለማቀፉ ፍርድ ቤት ሊቀርቡ ነው ተባለ ይሄኛው ደግሞ ሌላኛው ነው የኢትዮጵያ ሙዚቀኞች በሁለት ተዋቂ አለማቀፍ የሙዚቃ ውድድሮች ላይ እንዲሳተፉ ጥሪ ቀረበላቸው እንዲሁም የኢትዮጵያ ፓስፖርት አሁንም ዝቅተኛ ዋጋ ካላቸው አለማችን ፓስፖርቶች ማል ተመድቧል የሚሉት ወራሽያችን ናቸው ያሉት ከትኛው ጀመር? ከፓስፖርት ይጀምር? እሺል? እሺ። እሺ ያሳስባል። የፓስፖርቱ እስቲን ጋር። ያ እንግዲህ በየጊዜው የሚወጡ የፓስፖርትን ደረጃዎች የሚያሳዩ የተለያዩ መረጃዎች አሉ የኢትዮጵያ ፓስፖርትም እንዲሁ እንደ ሌሎች ዓለማችን ፓስፖርት ይመዘናል በዚህ መሰረት ኢትዮጵያ ወደ 9 የሚሆኑ ሀገራት ምንም አይነት ቪዛ ከዚህም ሳይጠየቅ ከዚህ ካሉ ኢምባሲዎችም ሳይጠየቅ እዛም ደግሞ መግቢያ ላይ ሳይጠየቅ ወይም ደግሞ አየር ማረፊያ ላይ ሳይጠየቅ መግባት ይችላል ኢትዮጵያን የሀገራቸውን ፓስፖርት ይዘው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ 30 የሚሆኑ ሀገራት ላይ ደግሞ እዛው 
ቪዛ ኦን አራይቫል የሚባለው አሰራር ዘው አየር ማርፊያ ውስጥ ከገቡ በኋላ ቪዛው ተመቶላቸው መግባት ይችላሉ ስለዚህ 39 ሀገራት በአጠቃላይ ያለ ምንም እንግልት መሄድ ይችላሉ ተብሏል እንደነ ቤኒን ሃይቲ ኬንያ ፊሊፒንስ ሴኔጋል ሲንጋፖር የመሳሰሉ ሀገራት ላይም ጭምር ይሄ ፓስፖርት እንግዲህ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ወደ እነዚህ ሀገራት ማስገባት ይችላል በአጠቃላይ 39 ናቸው ይሄ የፓስፖርት ደረጃ የሚወጣው እንግዲህ በተለያየ መንገድ ነው አንደኛው የተባበሩት መንግስታት ሂዩማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክስ የሚባል አንድ ሰንጠረዥ እንዳለው ወይም ደግሞ አንድ መለኪያ እንዳለው ይታወቃል በተለይ አንድ ሀገር በሀገሪቷ ውስጥ ያሉ ከትምርት ከጤና እና ከተለያዩ ነገሮች ጋር በተገናኘ ያ ሳካቻቸውን ወይም ደግሞ ለዜጎች የኑሮ ሁኔታ አመቻሽታለች የሚባለውን ነገር ይመዝናል አንደኛው ከመይመዝነው ነገር አንዱ ይሄ ነውና ከዛው እጪ ሌሎች ተጓዳኝ ነገሮችንም ይመለከታል በነገራችን ላይ አፍጋኒስታን ፓስፖርት በአለማችን ላይ እጅግ በጣም ሆነም ስቴትም ማስኬድ ማለት ይችላል ተውየትም የማይባል አያው የሚጨረሻውን ደረጃ ካገኙ ማከል አንደኛው ነው የኢትዮጵያም ሰንጠረዥ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያም ፓስፖርት ያው የሚበልጣቸው የተለያዩ ሀገሮች አሉ ግን የሚበልጣቸው ጎረቤቶቻችን አከባቢ ያሉ ሰዎች ናቸው ወይም ሀገሮች ናቸው የኤርትራ የሶማሊያ የሊቢያ እና የሱዳን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሌሎች ሀገራት ፓስፖርትን ይበልጣል በአጠቃላይ ግን 39 ሀገራት ያስከዳል በነገራችን ላይ ሲንጋፖር አንደኛ ደረጃ ላይ ነው ያለችው 159 ሀገራት ሜድ ይችላል በሲንጋፖር ፓስፖርት ከዚህ በፊት ጀርመን በአንደኛ ደረጃ ላይ ተመራ ነበር 158 ነች እሷ የስዊድን እና የደቡብ ኮሪያ ፓስፖርቶችም 157 ኛ ደረጃ ላይ ገብቷል የአሜሪካ ፓስፖርት 154 ሀገራት ነው የሚያስገደው የአሜሪካ የካናዳ እና የሚገርመው ደግሞ ከማሌዢያ እኩል ነው ማሌዢያዎችም 154 ሀገር መሄድ ይችላሉ አሜሪካዎችም 154 ሀገር መሄድ ይችላሉ ማለት ነው እነዚህን ይመስላሉ በነገራችን ላይ አንድ አንድ አዳዲስ ነገሮች እየተሰሙ ነው ለምሳሌ ከአፍሪካ ሀገሮች አንደኛው ናይጄሪያ ሌሎች አፍሪካውያን ይሄ ናይጄሪያ ኤምባሲ እየገቡ ቪዛ የሚጠይቁበትን አሰራር ልታስቀርና እዛው ከሄዱ በኋላ አየር ማረፊያ ከሄዱ በኋላ ይሄ ቪዛ ኦን አራይቫል እዛው አየር ማረፊያ ውስጥ ቪዛ እንዲሰጣቸው የማድረግ ስራ ላይ ተገኛለች ናይጄሪያ በአፍሪካ ውስጥ በነገራችን ላይ ይሄ አንድ ፓስፖርት እንዲኖር በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት የሚዘጋጅ አንድ ፓስፖርት እንዲኖርና ይሄ ምንድነው በሌላ ነገር ድንበር የለሽ እንዲሆን አንድ አፍሪካዊ አፍሪካዊ በመሆኑ ብቻ የትም የአፍሪካ ሀገር እንደፈለገ እንደሄድ ቪዛ ጠይቆ እንዳይንገላታ ወይም ደግሞ ልክ ሌላ ሀገር እንደሚገባ እንዳይሰማው አንድ ላይ አብሮ የመስራት ነገር ያስፈልጋል የሚሉ ሐሳቦች በጣም በከፍተኛ ደረጃ ሲስተጋቡ ነበረ ምክንያቱም አፍሪካ ውስጥ እርስ በርስ ካለው የነግድ ግንኙነትና የእንቅስቃሴ ግንኙነት በበለጣ የአፍሪካ ሀገሮች ከለንደን ከአሜሪካ ከፓሪስ ጋር ያላቸው ግንኙነት ተበቅ ያለ ነውና እርስ በርስ ያለን ግንኙነትም ተበቅ ይበል በሚል እንደ አይነት የፓስፖርት አሰራሮች ይወጡ ይገኛሉ ለማንኛውም የኢትዮጵያ ፓስፖርት በዚህ ደረጃ ላይ ነው ያለው አሁንም ዝቅተኛ ነው አሁንም ግዴታ እንግዲህ ቪዛ ሳይመታ ወዴት ሚዳ ይቻለም ማለት አይ 39 ዘጠኙ ሜድ ይቻላል ዘጠኙ ዝም ብለ ዘው ብለ መስዋት ይችላል ፓስፖርትን አሳይተ 30 ደግሞ ዛ ከደረስ ቆለ አይመቱላል ትግሬሎ ተቀርው የተቀረው ግን ስለዚህ 39 ስንት አገራት ናቸው ወደ 205 ፊፋ እንኳን 205 ሌላ ነው እንግዲህ ሌላው ጸብረን አከክ ይያረ ስጡይ ማለት ነው ወደ 180 ወደ 170 ወደ 160 አገራት አካባቢ ብቻ ስትሄድ ያው አስመት ተኑ ማለት ነው ብቻ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው አዎ የሚጠቀማቸውን ክራይቴሪያዎች ግን ይሄ መስፈርቶች አብሮ ቢያሳውቁን ጥሩ ነበር ለማሻሻልም እኮ ይሄ ይሄ በዚህ በዚህ ምክንያት ቢሉክ አንድ ነገር ነው በርግጥ ይሄ አገራቱ ከሚገኙበት የሰላም ሁኔታ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይታያሉ አይደል? አ ያላቸው አሁን ለምሳሌ ኢኮኖሚ ኢኮኖሚ ድጋት በጂዲፒ ወይም በአመታዊ ምርት ይለካል አይደል? ከዛው እጪ ግን አንድ ሀገር ስኬታማ የሆነ ወይም ደግሞ ጠንካራ የሆነ የኑሮ ሁኔታና ኢኮኖሚ ሁኔታ አላት የሚባለው ኤችዲአይ የሚባለው ቀድም ያልነው መለኪያ የፓስፖርት ኢንዴክስ ማለት ነው። 
አዎ ይሄ ሂዩማን ዴቨሎፕመንት ኢንዴክስ የሚባለው አይነት እሱን ማሟላትም አንድ ነገር ነው በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ ዜጎች ያሉበት የኑሮ የጤና የትምህርት ሁኔታ በአጠቃላይ ደረጃ ከፍ ባለ ቁጥር ሌሎችም ሀገራት አሁን ለምሳሌ ከኢትዮጵያ ሄዶ ይቀርብኛል ሲሉም ጭምር ስለሚሰጉ ነው አይደል በየቪዛ አሰራራቸውን ጠንከር የሚያደርጉት ስለዚህ በእያንዳንዱ ሀገር አሁን ደቡብ ኮሪያዎች ሌላ ሀገር ሄደው ከ ይቀራሉ ወይም ደግሞ እኛ ሀገር መጣው እዚሁ ይቀርብናል በሚል ስጋት እነሱ ሊያስቡአቸው ይችላሉ ለኮሬ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ሲከድ እንግዲህ ፓስፖርቱም ቁጥር ከፍ ከፍ ያለ መምጣቱ አይቀርም መልካም መልካም እንግዲህ ይሄ ቀራሚ ወሪያችን ነበር ክቡራን አርማጮቻችን ወደ ሌሎቹ መረጃዎች ከአንድ የሙዚቃ ግብጫ ወይስ ማስተዋቂያዎች አድምጠን መልስ ችግር ለ ሙዚቃም እናድምጥ ሙዚቃም እናድምጣ ቢኪ ሙዚቃ ጋብዘርና ተመልሰን እንገናኛለን ሁሉ አዲስ ነው በብስራት ኤፍኤም መቷነጥ ባንድ ላይ በማድመጥ ላይ የምትገኙት መልካም ጊዜ